this rubbish container is on front of a maternity hospital and all the bandages and blood and rubbish is on the street in front of the people, children, sellers and everyone walking in the street because simply uh, there are no enough municipality vehicles or uh, services staff so they can uh, remove this, this rubbish. All these bandages and blood and everything added to sewage water so you can imagine how are the streets in Rafah and in the south after the destruction of the infrastructure uh, during this genocide. So a genocide does not only mean killing people, destroying their homes, displace them, kidnap their children and address them. It also means destroying the ways of living, destroying the infrastructure, the buildings, the municipalities, the electricity, the sewage pipes, uh, destroying the, the sources of water and all these things. Even months after this genocide ended, يعني, it will be almost impossible to live um, normally again. I'm now in front of dozens of tons of rubbish on the street, on the uh, front of a shelter that hosts hundreds of thousands of people. So this is the rubbish. People are walking and living here. Food has been sold there and people are living there. So basically, the place is dangerous. This is causing infections and diseases. More and more vehicles are dropping the, uh, um, the rubbish here by the way because there is no other places the rubbish used to be e either recycled or put in the borders and, and a place in the borders to be burnt but now the borders are dangerous no one can go there and by the way this vehicle might be a voluntary work because there is no uh, municipalities working and uh, anyone who got any truck or like vehicles like this could help people basically to uh, get rid of the rubbish. Can you imagine that people are living, uh, walking, uh, going to their tents and schools like the place be next to me? Um, over the sewage so people are walking over this like daily and as a daily basis that's because the infrastructure is either bombed or the place is, is very crowded I mean we're talking about more than 1.3 people 3 million people only on Rafah and that's why um, the, the situation of the sewage water of the water in general and the infrastructure in Rafah is miserable. As you see, the whole streets are drawn with sewage water. The water sector is also targeted. I mean, the water pipes, the major uh, wells and utilities were targeted. We are now on front of the coastal uh, municipalities water utility where people were targeted in this car uh, while they were um, on the service actually trying to uh, reach the water for people who are under attack or under bombing in the areas of Khan Yunis and Rafah. وبالامس القريب يعني كان هناك يعني اثنين من اطقمنا يقوم بتوزيع المياه على اماكن نزوح قام الطيران الاسرائيلي باستهداف بشكل مباشر توجه يعني يعني يكون واضح يعني يعني ما يتابع هذا التقرير انه نحن يعني في مصلحة المياه مع البلديات مع المؤسسات الأممية قمنا بتطوير ما يسمى خطة الجاهزة للطوارئ وهذه الخطة تم تداولها من خلال المؤسسات الدولية مثل الصليب الأحمر مع الجانب الإسرائيلي هناك لدينا سيارات مرمزة أطقمنا وسياراتنا ورفقنا معرفة على إحداثيات إكس وايز 
ورغم من ذلك يعني حتى هذه اللحظه فقدنا ثمانيه من زملاء اثناء تاديه عملهم باستهداف مباشر لالياتنا وسيارتنا. هذا بالاضافه انه بفعل العمليات الارضيه اللي يقوم فيها الجيش الاسرائيلي من تجريف وتدمير مباني وتدمير طرق آه هذا ادى الى آه انه يعني جل شبكاتنا سواء مياه او مياه صرف صحي او امطار آه تم تدميرها. اليوم اعتبارنا بالكامل على اسلوب نقل المياه عبر الصهاريج. So I'm now in Tel Sultan, Rafah. Two days ago, the coastal uh, municipality's water utility was bombed, but these people are still working as emergency. These water pipes are coming from the north of Egypt to help people here because um, hundreds of thousands of people are evacuated here. So I'm trying to save water as much as I can and I'm drinking only one liter a day buying this from other people who uh, are selling their uh, humanitarian aid um, and yani, it's the only way I can get some water to drink Why are you taking this water to get water? It's about 7 How much is it now? It's about 11 11 من الساعة 7 للساعة 11 بتعبوا هاي المية حلوة ولا مالحة؟ يعني نصها حلوة ونصها مالحة مكرونة مكرونة غير هيك بنقف دور وبندفع مصاري قديش بتدفعوا احكوا لي؟ على الجلن ثلاثة شيء هاي ثلاثة وهي ثلاثة هي كمان ثلاثة ثلاثة اه اثنين يعني احنا بنحكي عن ستة وستة 12 شيك 4 دولار كل يوم كل يوم قديش بتمشوا حوالي فيهن؟ ثلاثة كيلو أربعة كيلو بس عشان بس عشان نلاقي شربة المي مش ملاقيين كل يوم كل يوم الطريق آمنة آمنة إحنا بين الأراضي والمحررات والسلالات فوقينا والضرب فوقنا وخ نكون حامل الحمد لله الحمد لله هدول في قديش بخلصن؟ حوالي في يوم كم؟ عيلة سبع أسر نكاد نصل إلى أن تصبح مدينة غزة غير صالحة للحياة يوجد برك تجميع لمياه الصرف الصحي لا تستطيع البلدية ضخ هذه الكميات إلى محطات المعالجة أو إلى البحر بعيدا عن السكان تم تدمير الطرقات ويوجد صعوبة في تنقل الطواقم كانت مهمة عمل لطواقمنا في الجنوب لإحضار كميات من السولار لكن بعد ما صار فصل للشمال مع الجنوب لم تستطع الطواقم العودة إلى مدينة غزة تحتاج إلى صيانة الأبار المياه الموجودة وزاد الضغط على هذه الأبار بسبب قطع خط مياه الذي يرد إلى مدينة غزة من الجانب الآخر طبعا هذه كل المشاكل كانت موجودة في ما قبل الحرب ما بالك اليوم نتكلم عن حرب طالت كل المرافق الصحية والبيئية زادت هذه المشاكل بشكل كبير جدا هل بسهولة بتصل على المية؟ ما حصلش المية على سهولة في بتصير دم على المية اليوم وكل واحد ما بصدق قاعد بقلم المية ولا قاعد بسط المية المعاناة صعبة كثير هل متوفرة يعني. كل يوم المية؟ لا كل أربع خمس أيام لما تعبي لك قلم ولا قلمين اليوم بنعاني من هي الصرف الصحي واللي هي القمامة هذه اللي في الطريق هذه بسبب أمراض للأطفال ولا للكبير ولا للجميع أنتم بتقدوش على حماس قاعدين تقضوا على شعب كامل 
مش انه حرب هذا هذا ابادة جماعية The whole infrastructure is damaged People are, are, are only facing destruction in a massive way that we just can call unbelievable Unfortunately This is the view in the north and in the south of Gaza Strip of course in the north in um, يعني in, in, in a massive way it's uh, the destruction is larger than uh, as it is in the south and of course the destruction in the eastern areas of Gaza Strip is more than the destruction in the western areas so this is the view now <laughs>